So, yesterday, uh, let me just revise what we uh, seen last time. Is that first thing which we saw was the the impulse response, right? Let me come out here, right? First, we saw the impulse response, right? And then we went to the step response, right? This was in the continuous time, and this was in the discrete time. Any question about this? Uh, impulse response and step response. Any question? Madam, 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 Lek lecture. Okay. Any question? Uh, any difficulty about uh, uh, impulse response and the step response? Anyone? Okay, so then uh, we actually uh, went to the uh, some uh, uh, operations on the uh, <coughs> uh, operations on this uh, unit step response, right? And in that, first we saw the time shift, right? So how to shift the time that we have seen, right? And uh, then we have seen uh, how we can actually. Um, how we can actually fold the time right what is the f what is the meaning of folding the time is that instead of uh, so we know that how to write u of t right then we saw how to write u minus uh, u of minus t right so this is called as folding right and uh, this whatever the operation which we did over here this is called as shifting okay so this we had seen last time okay so unit step response uh, last time we had seen how to work on that right and uh, how to shift it how to fold it that we have saw similarly we have seen for uh, discrete time uh, equivalence of that we have seen how to uh, shift and how to fold that we had seen last time right then we have uh, seen properties of the uh, properties of impulse response now let me just add one student okay then a uh, few uh, more signal we need to see first one is uh, a ramp signal okay so what is the ramp signal it will it is something like this okay so it is a linear line okay on x axis and y axis its uh, relation is linear okay <coughs> so this is the x axis that is a time and this is say r of t right so on x axis we are actually plotting not uh, here i am plotting amplitude okay so Okay, and uh, this is this line represent R of t. Can anyone help me to write the equation of R of t? What is R of t? I hope I'm making sense. I hope you are attentive. Khana wana jada nahi hua hai. Neend aaraa hai sa kuch. Mayuri, Abhishek. Ruturaj, Ganeshwari, Tejas, can you help me to write the equation for R of T? Okay, so how it can be written as say for one second, its value is one. Okay, for two second its value is 2 for 3 second its value is 3 and so on so now can anyone tell me what can be the equation madura kostu sapna 
चैतन्य श्रद्धा सचिन एनी वन है डिफिकल्ट क्वेश्चन कुणाल yes sir yes what can be the well, uh, uh, equation for r of t it is simple okay so r of t if i write as t okay so you here you can see that for t is equal to 1 uh, the amplitude is going to be 1 right if t is equal to 2 amplitude is going to be 2 and if uh, t is equal to 3 amplitude is going to uh, be 3 and therefore equation is going to be this one rt is equal to t uh, am i making sense prana pranay yes sir right not uh, now you understand this this is general equation uh, in many of the cases we are going to use this okay uh, <coughs> the, uh, sorry this is specific equation okay where the r of t is actually equal to t that is going to be proportional okay but it might happen is that the this line can be like this right uh, understand this uh, please uh, uh, understand this this is a straight line okay it can be something like this for one the value of amplitude is going to be say 1.1 right for two it is going to be say 2.2 uh, okay for three it can be 3.3 so can anyone tell me what is the value of r of t in this case I hope my question is clear. T plus zero point one. 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 Okay. So let me tell you the problem with that. For t is equal to one. Okay. R of t is going to be one point one. But for t is equal to two, R of t is going to be equal to two point one. it's not 2.2 it is going to be 2.1 and therefore this is wrong am i right yes sir then what can be the equation so uh, t plus t into 0.1 t into 0.1 t into 0.1 okay so let me just take 1.1 into t then what is going to happen value of that is going to be For one, for t is equal to one, it is going to be zero point one. No, sir, it will work. Right, it will not work, right? So t plus n into zero point one. T plus n into zero point one. N n n if we are not taking n, okay? So thinking t, right, but it's but not t, it's t, t into into zero point one. I can take t common, right? So one plus point one into t. It can be like that. So it is going to be one point one t. And now it is going to uh, satisfy this equation, right? Yes. No. Yes, sir. Yes, sir. Any value? One point one also. If you put over here, if it is one point one now, then also it is going to satisfy this equation. Okay. So. <clears throat> in general what can i write about the ramp equation okay understand this why i am writing r r to represent a ramp it is going to be equal to 1.1 t okay that was our equation which we found out and therefore in general another a ramp equation i can write as a uh, okay so instead of this uh, what i'll do is that small a i will write a into t it can be something like this am i correct yes sir let me just allow one person 
okay so this is our ramp equation uh, can i just let me just divert from this and uh, let me show you one thing okay so we saw this equation and in general it was a of t uh, sorry a into t right r of t is equal to a into t okay so instead of starting with the zero if i start like this then what will be the equation can anyone tell me and its value is b suppose can anyone tell me what will be the value of r of t in this case is equal to anyone bt bt no is it going to be equal to at plus b b yes, yes sir right and that this we have seen in the mathematics right what it is it is a linear equation right so the special uh, case of this is that when b is equal to 0 in this case uh, we are going to get this equation am i right okay so this yes. uh, just to you know understand this that we are still in the mathematics and we are at whatever we have studied in the mathematics hum kuch alag nahi pad rahe जो हमें मैथमेटिक्स uh, में बताया गया था ना वही पढ़ रहे हैं कुछ अलग नहीं पढ़ रहे जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिलेट दो थिंग्स आई होप समझ में आ रहा है सबको ठीक है तो हमने yes. क्या किया रैम्प रैम्प एक्चुअली क्या होता है ये लिनियर जो इक्वेशन है वही उसी का एक uh, ये है एग्जांपल है जिधर सिर्फ बी इज इक्वल टू जीरो होता है ठीक है दैट इज अवर रैम्प इक्वेशन ओके <coughs> so uh, we seen that uh, ramp equation is r of t is going to be equal to um it's uh, going to be equal to small a into t so this is the general equation again suppose uh, now you are going to help me to find out few more uh, values of this okay so this is my uh, a into t right uh so here what i'll do is that instead of this a okay uh, let me write this only r of t is equal to a into t okay so this is my equation first equation L can anyone tell me what will be the value of this r of t r of t in this case will be equal to can anyone tell me minus at minus AT minus AT. Okay, is it the case? Paka. How many of you agree? Yes, sir. Paka minus Ira. Let me take the value of T. T is equal to one. Aiga. So, what will be its value? T is equal to one. ये ये क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा ना तो ये इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा ना बट आई वांट ओनली दिस साइड ये आर राइट बट समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक राइट क्या प्रॉब्लम है इधर लिखने में सो इन दिस केस फॉर दिस इज ट्रू फॉर टी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो राइट सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन आर ऑफ टी इज गोइंग टू बी माइनस ए टी for t is less than or equal to 0 and it is going to be 0 for t is greater than 0 am i right yes sir special case so understand this conditions are important i hope you understood mathematics humne bahut bar padhai ki conditions are important kyun kyunki ye aata hai theek hai so this is the thing okay so so these two things uh, are there so if i want to plot this one what will be the value of this can you, anyone tell me this is t again this is t this is t what will be the value of this minus a t minus and here also you understand this for this also there is condition r of t is equal to at provided that t is 
greater than or equal to 0 and it is going to be 0 for t is less than 0 ok in this case can anyone help me what is the value of r of t minus a t minus a t that's it t greater than or equal to 0 T equal to zero. greater than or equal to 0 and it is going to be 0 for t is less than 0 right abhi kaun sa gaya? fourth quadrant reh gaya? quadrant reh gaya? so this is the fourth quadrant okay and for this this is a t this is minus t and this is an uh, always an amplitude okay i haven't written for others but y, y axis is always going to be an amplitude right and this is going to be r of t is equal to a t right but for t is less than or equal to 0 and it is going to be 0 for t is greater than 0 i hope i am clear okay okay any question in this okay so this is the ramp equation another equation is there that is the <coughs> uh, one second uh, this equation is called as uh, window we can call this as the window okay uh, what exactly it is okay for minus uh, uh, half and for plus half it is going to be a 1 and for other it is going to be 0 this is amplitude okay and this is represented as of t is uh, going to be 1 for half okay so half is less than or equal to t uh, which is less than or equal to half and it is going to be zero elsewhere i hope I, uh, this is clear to you okay iska kya hai significance just minus half or plus half mein ye one rahega aur baki ke idhar iska value zero rahega am i clear yes sir yes sir okay right so uh, this is one equation and um, another equation is there that is called as sink okay sink equation is there how it look like you might have seen this you might have seen this can anyone tell me what is the value of this sink equation it is sin t divided by t yeah I, I don't expect you to remember this okay but uh, why because this is going to appear again and again okay and uh, at the end of this uh, subject uh, it will be more familiar to you okay so what is this equation it is a sink equation okay we are not nowhere we are going to deal with this right now but when we start with the Fourier series and the Fourier transform this will start appearing again and again okay so let me just recap we started with the uh, ramp equation right we return the four cases of ramp equation similarly I can write the special cases for this uh, window function also right and the sink function also right so what is the window function it will have the value of 1 between minus 1 to 1 uh, mi minus half to half right so it is also uh, the area under this is going to be uh, only one it is going to be area under this is going to be one why can anyone tell me why it uh, written like this area under this uh, curve is going to be one so it is something like this let me just first draw something like this so th its value is one okay amplitude we are considering all amplitude as one right okay so if i have to calculate the uh, area under this curve how i can calculate can anyone help me with this how i can calculate the area under this curve
एनीवन समझ आ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या न्यांदा बाय इंटीग्रेटिंग यस बाय इंटीग्रेटिंग राइट सो दैट इज द यूजुअल केस राइट सो डीटी सो आई विल इंटीग्रेट इट ओके एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है इफ आई हैव टू राइट इट इन वेरी इजीअर टर्म इज दैट इसके नीचे के जितने जितने कुछ पॉइंट है ना उसको हम ऐड करते हैं राइट right? सो so, इसका एरिया निकालना है सो वट आई कैन डू इज दैट आई कैन हैव दिस इज एन स्क्वेयर स्क्वेयर का एरिया क्या होता है कैन यू नोन हेल्प मी स्क्वेयर का एरिया क्या होता है हाइट स्क्वायर हाइट स्क्वायर राइट सो व्हाट इज द हाइट वन राइट एंड इफ आई कंसीडर दिस एज ट्रेपेजॉइड ओके और इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इन दैट केस द बेस इनटू हाइट राइट सो इट इज इट कैन बी बेस्ड इन टू हाइट और इफ दिस एज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर देर फर इट कैन बी द हाइट स्क्वायर और द बेस स्क्वायर राइट सो इट इज गोइंग टू बी वन सो दिस इज गोइंग टू बी वन राइट एंड देर फर दिस इज अ एरिया अंडर दिस कर्व इज वन एंड देर फर इफ आई शिफ्ट दिस बाय हाफ वी हैव सीन दिस ऑपरेशन राइट if i shift this by half then again this is going to be remain the area under this is going to remain as one am i clear and therefore i told you that the area under this is one okay that was my statement just to make you understand what we are what i am telling you uh, it's not at all relevant lekin wo samajh mein aana chahiye na ye kyun aisa bol raha hai ki iske under ka area one hai isliye main bola sirf theek hai now let's uh, do some operations on the signal okay so for this purpose let me just divide my screen into two halves first operation is summation these are the questions which you will which will be asked to you in the exam okay so n goes from minus infinity to infinity Uh, e raised to two n del of n minus two. Okay, so this is my uh, equation, and you are supposed to actually simplify it. Can anyone help me? Uh, how can how I can do the simplification of this? Any idea? I'm not expecting that you will give me a right answer, but um, I expect you to at least to think, think and uh, say whatever comes in your mind. Can I solve this? Can I solve this? Anyone? Ajinkya? Priya? Arya, Sakshi, Akash, can you help me? कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है देखो डायरेक्टली मैं इधर लिख सकता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है बराबर है आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अभिषेक कौस्तुभ कुछ पता है पता नहीं है कौस्तुभ सर नहीं पता है नहीं पता है ओके गुड नहीं पता सर दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग नहीं सर सर नहीं समझ में आ रहा है ओके सर वी थॉट हमने सोचा इस पे लेकिन हमारा uh, हमें नहीं समझ में आ रहा है ऐसा मुझे वो आंसर चाहिए ओके बिटवीन द लिमिट्स माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सिग्नल है ना देखो इंटीग्रेट between the limit minus infinity to infinity no 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 understand this okay um samajh lo ek cheez integration humne padha hai 
integration or summation both are the same thing understand this so instead of in, uh, summation if i'll write here integration also it will work but when we use integration when there is a continuous x axis okay this is good thing that you address this when we use uh, summation whenever there is a discrete x axis am i clear सो so, हमें अब क्या पता है कंटिन्यूस एक्स एक्सिस मतलब क्या आता है टी और डिस्क्रीट में क्या आता है एन बराबर है एम आई एम आई एम आर राइट अभिषेक प्रणय एम आर राइट यस सर राइट यस सर तो जब भी हमारा जो इक्वेशन रहेगा उसमें अगर टी के रिलेटेड कुछ तो है डेल ऑफ टी से टी माइनस फाइव ऐसा कुछ तो है एट दैट टाइम हियर देर विल बी एन इंटीग्रेशन राइट से साइन ऑफ टी ऐसा कुछ रहेगा तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी राइट बट अगर सपोज इधर एन माइनस फोर ऐसा कुछ तो है और ई रेस टू से टू uh, एन है सपोज ओके आई कुडन थिंक एनीथिंग एल्स ओके तो इधर आ जाएगा समेशन समझ में आ रहा है वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ठीक है तो जब भी हमारा कंटिन्यूस रहता है ना तो हमारा हमेशा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन और जब भी हमारा एन रहेगा ना वो आ जाता है समेशन एंड इंटीग्रेशन आर एंड द समेशन आर वन एंड द सेम थिंग समझ में आ रहा है एम आई करेक्ट सपना राइट यस हाँ ठीक है दोनों भी सेम चीज है जस्ट आपका कंटिन्यूस में ले रहे हो या फिर डिस्क्रिप्ट में ले रहे हो ठीक है दोनों ही एडिशन है अंडरस्टैंड दिस दोनों ही एडिशन है बोथ द थिंग्स आर एडिशन ओनली ओके बट ये कंटिन्यूस में आएगा तो इसको हो जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये डिस्क्रिट में जाएगा तो ये समेशन हो जाएगा यू मैट हेड बीन टॉट दिस इन यूर मैथमेटिक्स ठीक है अंडरस्टैंड दिस सो दिस इज गुड थिंग दैट समन एड रेज दिस थिंग ओके अभी हमें क्या करना है हमें इसको सॉल्व करना है कैन एनी वन टेल मी वट इज डेल ऑफ एन डेल ऑफ एन इज इम्पल्स एट एन इज इक्वल टू जीरो राइट वट इज डेल ऑफ एन माइनस टू कैन एन एन टेल मी वट इज डेल ऑफ एन माइनस टू इम्पल्स एट टू इम्पल्स एट वॉट इम्पल्स एट टू इम्पल्स एट प्लस टू टू प्लस टू इधर एक इम्पल्स आ जाएगा दिस इज एन माइनस टू बराबर है अभी सोचो कि ई रेस टू टू एन जो है ई रेस टू टू एन जो है वो किधर से किधर तक जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है बराबर है और डेल ऑफ एन माइनस टू क्या कर रहा है कब किधर प्रेजेंट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक है क्या प्रेजेंट नहीं सिर्फ किधर है दो को प्रेजेंट है एम आर राइट और रॉन्ग और अदर बाकी की जगह पे उसका वैल्यू कितना है ऐसा है एम आई करेक्ट ये सर ओके सो अंडरस्टैंड दिस ये वाला मेरा सिग्नल है ओके ये रेस टू टू एन ओके और ये ये मेरा इंपल्स आ रहा है किधर एन इज इक्वल टू टू पे ओके बाकी की जगह पे क्या है वो जीरो है और इधर ही वन है ठीक है तो मैं समेशन कर रहा हूँ मतलब मैं एग्जैक्टली exactly क्या कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा ये वाला पॉइंट लूँगा और ये वाला पॉइंट लूँगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा ये वाला पॉइंट लूँगा ये वाला पॉइंट लूँगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा और ये दोनों को ऐड कर लूँगा फिर ये पॉइंट लूँगा इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा ठीक है एंड आई विल एड इट फिर ये वाला पॉइंट लूँगा और इसका ये वाला पॉइंट लूँगा दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और उसका एडिशन करूंगा और ये आई विल कंटिन्यू दिस आर यू गेटिंग माय पॉइंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन श्रद्धा यस सर इट इज क्लियर इट इज क्लियर ऐसे में करूंगा व्हाई बिकॉज देर इज अ समेशन एंड मल्टीप्लीकेशन बिटवीन ई रेस टू टू एन एंड डेल ऑफ एन माइनस 
और ये मैं किधर से किधर तक कर रहा हूँ माइनस इन्फिनीटी से इन्फिनीटी तक मतलब इधर माइनस इन्फिनीटी से आ रहा हूँ इधर इन्फिनीटी जा रहा हूँ ओके एंड आई विल बी डूइंग दिस आई विल बी टेकिंग दिस पॉइंट आई विल बी टेकिंग दिस पॉइंट आई आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट आई विल मल्टीप्लाई इट एंड आई विल एड टू द प्रीवियस वन वाई बिकॉज देर इज अ समेशन ओके बट अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस वैल्यूज एक्सेप्ट एट टू आर जीरो सो ऑल दिस मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग टू बी गोइंग टू बी जीरो राइट ओनली थिस वन दैट इज एट एन इज इक्वल टू टू इट इज गोइंग टू हैव सम वैल्यू अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी जीरो सो इट इज गोइंग टू बी ई रेस टू टू इन टू टू इन टू वन एम आर राइट डेल ऑफ एन माइनस टू इज गोइंग टू बी वन एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट एम आई मेकिंग सेंस कुछ uh, ये बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है तेजस तेजस यस सर देवांश समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है तो मुझे उधर ही बोलना है समझ में नहीं आ रहा है सर बात फिर से बताओ मुझे ठीक है देवांश माई क्लियर तेजस ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी ओके इन मैथमेटिकल इक्वेशन इट इज गोइंग टू बी ई रेस टू फोर ओके सो इफ आई टू सॉल्व दिस दिस जो मैंने कुछ ड्रॉ किया वो आपके समझने के लिए ड्रॉ किया ठीक है अभी हमें मैथमेटिक्स में कैसे इसको लिखना है सो इट इज गोइंग टू बी समेशन एंड गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आई एम गोइंग टू राइट जस्ट एन इक्वेशन विच वी हैड गिवन विथ टू रेस टू एन डेल ऑफ एन माइनस टू एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई रेस टू टू एन एट एन इज इक्वल टू टू राइट बिकॉज वाई एन इज इक्वल टू टू बिकॉज ये उसको लिमिट कर रहा है किधर तक किस किस पॉइंट पे लिमिट कर रहा है एन इज इक्वल टू टू पे ओके एंड नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर एंड इट विल बिकम ई रेस टू फोर एंड दिस लाइक दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन समझ में आ रहा आया सपना यस चैतन्य राइट यश समझ में आ रहा है अजिंक्य यस इंद्रजीत यस ओके कुणाल पूजा ऐश्वर्या ओके सो नेक्स्ट यस ओके सो नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट इज समेशन n goes from minus infinity to infinity n raised to 2 del of n plus 2 uh kunal uh, lecture madhe mala ek uh, tasa varana phone kar 15 20 minute ani phone kar uh ek ek baje tak 2 uh, baje tak sorry 2 baje tak theek hai ha Okay. Can anyone help me? How I can write this? This is equal to n square at n is equal to कितना आएगा? Minus two. Minus. Minus two. पक्का? Mm. N is equal to minus two. Right? And therefore, it is going to be n raised to no, not n raised to minus two raised to two. And therefore, it is going to be equal to four. I hope I am clear. Okay. Yes. Yes. So yes. I hope uh, there is a pen paper in front of you. I want you people to sign solve uh, this two uh, problem. Till that time, I will uh, I will give you three problems. You solve this. Uh, until that time, I will take the attendance. N minus one. Sign of two n. Uh, fourth one is summation n goes from zero to infinity del of n minus one e raised to n raised to two. Okay, this is second one, and third one is summation 
n goes from 0 to 5 del of n plus 1 to uh, rest to n okay so this three equation you had to solve okay till that time i will take the equation please write down this in your uh, notebook Prena. Present, sir. Uh, Ritesh. Present, sir. Aniket. Sorry, Ankit. Uh, Shubham. Present, sir. Suraj. Present, sir. Uh, Suraj. Present, sir. Aditya. Aditya, Kiran, Abhishek, Present, sir. Kedar, Present, sir. Swaminath, Present, sir. Sachin, Present, sir. Uh, Sraddha, Present, sir. Sopnil, Present, sir. Uh, Sarvesh, Kunal, Present, sir. Devansh. Present, sir. Vishal. Present, sir. Prashant. Present, sir. Durga. Present, sir. Vaishnavi. Vaishnavi. Present, sir. Aditya. Present, sir. Ruturaj. Present, sir. Pallavi. Present, sir. Saket. Ajinkya. Present, sir. Indrajit. Present, sir. Sahil. Present, sir. Smita. Present, sir. Shivam. Present, sir. Chinmay. Uh, Sapna. Present, sir. Uh, Siddhesh. Present, sir. Prajakta. Present, sir. Chaitanya. Present, sir. Snehal. Mayuri. Mayuri. Present, sir. Madhura. Present, sir. Present, sir. Kumar, the presentee. Okay, Atharva. Yes, sir. Present. Mayuri Wagmare. Present, sir. Uh, Freya. Present, sir. Anuj. Present, sir. Aniket. Present, sir. Tejas. Present, sir. Devashish. Present, sir. Kunal. Present, sir. Rohan. Present, sir. Riya. Prathamesh. Present, sir. Riya. Prathamesh. Present, sir. Nikam. Okay. Prathamesh. Present, sir. Abhay. Um, Ojas. Yes, sir. Kunal. Present, sir. Uh, Kunal, uh, Kunal Sangire. Present, sir. Sopnil. Kapse Sopnil Divte. Kostub. Present, sir. Shubham. Present, sir. Pranay. Te Pranay, present, sir. Present, sir. Puja. Present, sir. Aishwarya. Present, sir. Yash. Present, sir. Mitali. Present, sir. Tanmay. 
बी फास्ट तन्मय ओके आदित्य कुणाल पाटील ज्ञानदा प्रेझेंट सर प्रेझेंट सर साक्षी प्रेझेंट सर प्रेझेंट सर आरती प्रेझेंट सर गणेशवरी प्रेझेंट सर जानवी जानवी ओके अनिल निखिल प्रेझेंट सर सामी प्रेझेंट सर प्रेमचंद प्रेझेंट सर एंड स्नेहा प्रेझेंट सर ओके सो ऑप्शन नंबर आर रोल नंबर 3 रोल नंबर 7 रोल नंबर 8 रोल नंबर थर्टी सेवन रोल नंबर फिफ्टी टू रोल नंबर सिक्स्टी सिक्स सिक्स्टी सेवन सिक्स्टी एट रोल नंबर सेवेंटी फाइव ऑप्शेंट ओके सो दिज आर द ऑप्शन स्टूडेंट किसी का रह गया अभी भी अटेंडेंस लगाना तो चैट बॉक्स में डाल दो ओके सो प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व फर्स्ट वन वट इज आंसर फॉर द फर्स्ट वन दैट इज समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सॉरी समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वॉट वॉज द इक्वेशन डेल ऑफ एन माइनस वन साइन ऑफ टू एन राइट So tell me what we what will be the equation of this sine of two n at n is equal to one 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 and therefore this is going to be equal to sine of two. Am I right? You don't have to solve this now. Uh, you can keep this as it is. Second one, n goes from zero to infinity. Del of n minus one e raised to n raised to two. Right, and therefore this is going to be equal to e raised to n raised to two, provided n is equal to one. One. Right, and therefore this is going to be e raised to one raised to two, and therefore and this is not two, this is one. So it is e raised to one raised to two, and therefore it is e raised to one, and therefore equation is going to be e. Right. Now the tricky part, summation, n goes from zero. To five, right? Del of n plus one two raised to n, right? And this is going to be equal to summation. This is going to be true for this equation. N is equal to zero to five two raised to n. This is going to true for n is equal to n is equal to. Can anyone help me? Minus one. Minus one. Minus one, right? So what will be the value of this? Can anyone tell me? Two raised to minus one. Two raised to. Is it? Half. Half. Is it? Zero. Zero. Minus two, sir. Okay, who said it is going to be zero? So Smita. Smita. Smita, can you explain this? Because you are absolutely correct. Can you explain this? Sir, because interval is uh, from yes. zero to five. Yes, interval is zero to five. But हमें किधर का find out करना है? N किधर तक आना है? Minus में आना है, बराबर है? तो ये interval में वो minus में आ जाएगा. But ये summation में नहीं आएगा. And therefore, it is going to be zero. Are you getting this point? And therefore, this was a little bit tricky one. समझ में आ रहा है? 
कितने लोगों को समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड Sir, I didn't get it, sir. Okay. Can you repeat? Yes, of course. And therefore, I am asking, na, ki kisko kisko se. Yes, sir. Let me just. Okay. <coughs> so understand this. This is going from. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बराबर है अभी हमें क्या दिया है डेल ऑफ एन प्लस वन बराबर है डेल ऑफ वन कितना आएगा जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इट इज समथिंग लाइक दिस एम आर अभी ये इम्पल्स किधर आएगा कोई बता सकता है ये वाला इम्पल्स दिस वन डेल ऑफ एन प्लस वन किधर आएगा यहाँ पे माइनस वन किधर आएगा बराबर है ठीक है फॉरगेट अबाउट हाउ टू रेस टू एन लुक लाइक ओके फॉरगेट अबाउट इट आई एम जस्ट ड्राइंग समथिंग लाइक दिस ओके समथिंग लाइक दिस दिस ये कंसिडर करो ये दिस इज टू रेस टू एन बराबर है अभी हमें क्या करना है एक्चुअली हमारा विंडो क्या है कहाँ से कहाँ तक है जैसे दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव एंड दिस इज इन्फिनेटिव हमारा विंडो इधर से इधर तक है बराबर है इधर का ही हमें सबमिशन करना है बराबर है एम आई करेक्ट मयूरी yes. okay. हमें समेशन इधर तक करना है बराबर है अभी हमारे इधर इसमें क्या आएगा हम क्या करेंगे ये वाला पॉइंट लेंगे ये वाला पॉइंट लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करते जाएंगे बराबर है ये टू वाला पॉइंट लेंगे ये वाला लेंगे ये वाला लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर है तो हमारा क्या आएगा एक्चुअल में सिर्फ ये वाला जो है ना इधर का ये वाला इसका ही वैल्यू कुछ तो आएगा दिस इज टू रेस टू माइनस वन इतना ही वैल्यू आएगा जब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और समेशन करूं विद द रेंज ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बराबर है बाकी के जगह पे क्या आएगा कैन यू हेल्प मी जीरो इट इज गोइंग टू बी जीरो ओके एवरी वेयर एल्स इट इज गोइंग टू बी जीरो ओनली एट वन माइनस वन इट इज गोइंग टू बी वन बट मैं क्या कर रहा हूँ जो समेशन कर रहा हूँ वो कौन से वैल्यूज का कर रहा हूँ बताओ मुझे ये वैल्यूज का कर रहा हूँ जीरो से लेके पाँच तक के वैल्यू का कर रहा हूँ तो वो वैल्यूज कितने हैं यहाँ पे जीरो है यहाँ पे जीरो है यहाँ पे जीरो है जीरो 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 तो इसका समेशन कितना आएगा जीरो फ्रॉम जीरो टू फाइव पूरा का पूरा वैल्यू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस ये पूरे वैल्यूज जो आएंगे दैट इज गोइंग टू बी जीरो ये कुछ हम कंसिडर कर रहे हैं क्या इसको इवन दो इट इज टू रेस टू माइनस वन इसको कंसिडर होगा क्या ये समेशन में नहीं सर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं माइनस वन से स्टार्ट नहीं हो रहा है एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो आई होप आई एम क्लियर यस सर नाउ इट इज गुड विजुअलाइज इट समटाइम मैथमेटिकली हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसको आएगा नहीं तो हमें ये रफ इस फॉर्म में लिखना होता है ठीक है I hope I'm clear. Yes. Okay. Can I give you a few more examples of this? You need to straight. Yes, sir. You know, sketch few things. Okay. इसको solve नहीं करना है अभी. इसको हमें sketch करना है. Okay. The first equation you need to sketch, or first uh, signal you need to sketch is minus t plus one. Second, you need to sketch is minus two. U of t minus one. Okay. Third, you need to sketch is three r t minus one. So whenever I say r, it is an ramp signal. Okay. Um, three fifth is minus two r t. You need to sketch this. 
next one is pi is r of minus t plus 2 and another one is t plus 3 okay this is a window right okay write down this next time we will see we are going to see this how to sketch okay um, okay uh, one more uh, interesting i will give you two more interesting things i will give you to sketch is u of n plus 2 minus u of n minus 3 and u of minus n plus 2 uh, minus u of n this uh, how many are there uh, five six seven eight nine nine how oh, come it is nine this is four and this is five and this is six okay so six seven eight eight you are going to sketch am i clear you have to yes sir. you have to sketch okay and don't worry if you'll make a mistake we are here to make a mistake hame kya hai class mein mistake karne hai hame exam mein mistake nahi karne hai barabar hai to jitna mistake idhar karna hai draw karte samay ya fir ye sirf ye karke aao i am going to put this as a assignment also theek hai let me just stop my recording